minna sõt kolm põõrsakest. Matemaatiliste ülesannetega. Elaskord nõtsu pere, ema ja kolm põõrsast. Ühel päeval otsustasid põõrsad ema juurest ära minna, laie maailma. Mõeldud tehtud ja läinud nad olidki. Küsimus. Mitu nõtsud oli algselt nõtsu peres? Meenutame ema ja kolm põõrsast. Arvutame, üks ema plus kolm põrsast teeb kokku neli. Kirjutame, üks plus kolm on võrdne neli. Vastus, neli nõtsut, väga tubli. Olles aga kodunud lahkund, pidutsesid noored põrsad nii kus jaksasid. Kuniks ühel päeval otsustas üks neist kõige noorem põrsake omale kivimaja ehitada. Küsimus. Mitu põrsast jäi veel pidutsema? Meenutame. Kolm põrsakest oli kokku, üks neist põrsakestest hakkas maja ehitama. Arvutame. Kolm põrsakest miinus üks põrsake, kes hakkas kivi maja ehitama ja jääb järgi kaks põrsakest, kes jäid veel pidutsema. Ehk kirjutame. Kolm miinus üks on võrdne Kaks. Väga tubli. Vastus. Kaks põrsast teed veel pidutsema. Nüüd aga saabus sügis ja ka kõik teised põrsad hakkasid enne selle hoogselt maja ehitama. Keskmine põrsast tõi omale metsast maja ehituseks süleda jooksi ja kõige noorem ning kõige suurem ning kõige priskem põrsake tõi omale põllult hunniku põhku. Mitte? Tuu põrsakes nüüd kokku omale maja ehitas. Meenutame, noorim põrsas juba ehitas maja ning nüüd lisandusid veel keskmine ja kõige vanem põrsas. Arvutame, üks noori plus kaks keskmine ja vanem on võrdne kolm. Väga tubli põrsas. Kokku heitas nüüd kolm põrsakest omale maja. Kõige noorem põrsak ja ladus maja kivist ja laulis. Kivi seina patsatab, segu sinna patsutab, ukse takna tamme puust, hoid on mina hundi suust. Ja siis laulis ta veel nii, suure katla ehitaan, natsu preili, mis ma saan. Küsimused? Millest ehitas maja omale kõige noorem põrsake? Väga tubli, kui vastasid kivist. Ukseid ja akne taga tegi tamme puust. Küsimus number kaks. Millest ehitasid omale maja keskmine ja vanem põrsake? Vastus. Keskmine põrsake ehitas maja okstest ja vanim põrsake ehitas omale maja õhust. Küsimus number kolm. Milline põrsake ehitas omale kõige tugevama maja põhjanda? Võtame pausile. Väga hea. Kõige noorem maja või kõige noorem põrsake ehitas omale kõige tugevama maja. Saabus aga sügis ja hundil läks kõht tühjaks. Leidis põllult põrsakesest mängimast. Ja teretas neid mesimagusa häälega. Terve kallid, prisked põrvesakesed! Tahaksin teiega paar sõna juttu vesta. Ise samal ajal keelt nimpsides. Kostus oid kaeblik ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kõige trullakama põrsakese, kes elas põhust majas. Lapilt aga sai põrsake oma põhust onniukse kinni enne hunti, kui hunti juba ukse edaga. Põrsake aga hakkas laulma. Hundikene kuriloob, siin jõul on nii väike koon. Hund sai sellest maru vihaseks. Küsimus, et miks hund sai maru vihaseks? Vastus. Hund sai maru vihaseks sellepärast, et nõtsukest kätte ei saanud. Ja ka sellepärast, et nõtsuke hundki solvas. Hund taga ajas põsed punni ja puus korra. Maja hakkas kõikuma. Siis tõmbas hund veelgi rohkem põsed punni ja puhus veel ühe korra, ning nõtsuke see põhust maja lendaski minema. Küsimus? Mitu korda näljane ja kuri hund pidi puhuma? et põhust maja pikali lendaks. Väga tubli hund puhus kaks korda. Nõtsuke lasi see peale kuuldava suurest hirmust või ühe väga hädise ruii ja pani taaskord ajama nii kui seal tõtsid. Ta jõudis keskmise venna juurde vaevu vaevu enne hund. Vennakesid panid ukse kiiresti kinni, lükkasid riivi ette ja juba nad kuulsidki välja sähkimist ja puhkimist. Punt, kes oli nüüd juba päris marus, ei hakkanud aega raiskama meelitamise peale. Kuulutas hirmu äratava häälegnud. Urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
veinnakesed, põrsakesed, kes seda juba aimasid, seisid nüüd suurte veemaldega katla ääres. Hunt muidugi kargas suure valu tõttu katlast, nii et karvad keevasse vette maha jäid. Ei vennak põrsakesed nüüd võsaville, mille armu annud. Nad kargasid kambaga teda vemmeldama. Iga üks põrsakestest ladus hundile kolm hoopi. Üks hoop mööda kõrvu, teine hoop mööda turja ja kolmas hoop mööda haigeid taga koibi, kui hund üritas vehkat teha. Siin tuleb nüüd korrutamise ülesene. Küsimus, mitu hoopiladus iga vennake hundile kokku? Meenutame, iga vennake andis kolm hoopi hundile kokku. Üks kord mööda kõrvu, üks kord mööda küüru ja üks kord mööda jalgu. Arvutame, üks korda kolm on võrdne kolm. Vastus, iga vennake ladus hundile kolm hoopi. Küsimus number kaks. Mitu hoopi sai hund põrsakestel kokku mööda kõrvu? Meenutame, iga põrsake andis hundile ühe korra mööda kõrvu. Meil on kolm põrsakes, kes iga üks andis hundile ühe korra vembla küle kõrvale. Arvutame, kolm põrsakest korda üks hoopi hundile mööda kõrvu. Ehk. Kolm korda üks on võrdne kolm. Vastus. Und sai põrsakestel kokku kolm hoopi mööda kõrvu. Küsimus number kolm. Mitu hoopi sai hund põrsakestel kokku mööda küüru? Arvutame. Kolm põrsakest korda üks hoop igalt põrsakest hundile mööda küüru. Ehk. Kolm korda üks on võrdne kolm. Vastus, hund sai põrsakestelt kokku kolm hoopi mööda küüru. Küsimus number neli. Mitu hoopi sai hund aga põrsakeste käest kokku mööda taga jalgu? Meenutame. Kolm põrsast ja iga ja üks lõi ühe korra hundile mööda taga jalgu. Arvutame. Kolm põrsakest korda üks hoop. On võrdne kolm. Vastus. Hund sai põrsakestelt kokku kolm hoopi mööda taga jalgu. Küsimus number viis. Mitu hoopi sai kuri hund vennakestelt põrsakestelt vemmaldega kokku? Meenutame. Iga põrsas ladus kolm hoopi hundile. Ühe korra mööda kõrvu, ühe korra mööda turja, ühe korra mööda taga jalgu. Kokku oli meil kolm põrsast, kes iga üks ladus hundile kolm hoopi. Nüüd arvutame kolm põrsast korda kolm hoopi on võrdne üheksa hoopi. Vastus, kuri hund sai vennakestelt põrsakestelt veemaldega kokku üheksa hoopi. Kui aga korrutada te veel väga hästi ei oska, saame arvutada ka liitmise teel. Kolm hoopi hundile ühelt põrsakeselt pluss kolm hoopi hundile teiselt põrsakeselt pluss kolm hoopi kolmandalt põrsakeselt hundile teeb kokku kolm pluss kolm pluss kolm ja on võrdne üheksa vastus. Kuri hund sai vennakstelt põrsakstelt üheksa hoopi kokku. Hund aga sai lõpuks minema ja pani padavai metsa poole ulgudes ajama, nii et karvadustid maha jäid. Sellest päevast peale ei ole kuri susi enam notsusid kimbutamas käinud. Vanemad põrsaksed tänasid väike venda kes nende elu oli hundi eest kivimajas päästnud. Juba järgmisest päevast hakkasid noitsud tubliiks ja töökaks 
ning ehitasid lähestikub veel kaks kivimaja. Kõik nad said endale ka armsad ja rõõmsad nootsubreelid. Mul on selle veel üks küsimus, mis üks, mitu küsimust. Mitu uhked ja hundikindlad kivimaja on nüüd nootsudel kokku? Arvutame, kolm nootsud ja kõigil on üks kivimaja. Seega kolm korda üks on võrdne kolm vastus. Nootsudel on nüüd kolm uhked ja hundikindlad kivimaja. Mitu nootsud elab ühes kivimajas. Meenutame. Ühes majas elab üks nõtsu plus üks nõtsu preili. Arvutame, üks plus üks on võrdne kaks. Vastus, ühes kivi majas elab kaks nõtsud kokku. Küsimus number kolm. Mitu nõtsud elab nüüd kivi majades kokku? Kolmes kivi majas. Meenutame, meil on kolm kivi maja ja igas kivi majas elab kaks nõtsud. Nõtsuke ja nõtsubreili. Arvutame, kolm kivimaja korda kaks nõtsud on võrdne kuus nõtsud kokku. Vastus, kivimajades elab nüüd kokku kuus nõtsud. Kui aga sul korrutamine veel hästi välja ei tule, siis saad ka vastuse liitmise teel. Sul on kaks nõtsud esimeses majas plus kaks nõtsud teises majas, plus kaks nõtsud kolmandas majas ja on võrdne kuus nõtsud. Ehk kaks plus kaks plus kaks on võrdne kuus. Vastus kivimajades kokku elab nüüd kuus nõtsud. Kord olla sinna kanti üks hund sattunud, kuid nähes kolme kivimaja suitsevate korstnatega keeranud hund kohe kannalt otsa ümber ja rohkem ei ole seal kandis hallivati mehi enam nähtud. Nootsuke seda ka elasid õnnelikult, kuni elupäevade lõpuni. Meil sündis hiljem veel palju rõõsasid põrsakesi, kes elavad veel täna päevalgi õnnelikult. Oma esiisade kivimajades, kui nad muidugi usikult juba surnud ei ole. Nüüd aga on aeg tudule jääda. Ilusaid unenägusid!